today shall we discuss about individual difference what is the definition or what do you mean by individual difference and which are the areas of individual difference and also about the education implications of individual differences when we think about individual difference we can say without any doubt we can say that there are no two persons are alike in the world ella aalukalilum avaradeyaya chila vyathasangal okke undu namukku oru class like nokkiya kaanam class like kuttigale egdesh ore age illulla kuttigale irikkum pakshe avarade swabhavangal alle avaru physical structure kore aal kuttigale pokkam koodi kuttigal undagum pokkam koranja kuttigal undagum allengi kannugal kannile vyathasam allengi hair ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ ചില കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കും നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാകും ചില കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നവർ അവർ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ഇവൻ ദ ദേ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ഏജ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ മോട്ടോ എബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും ചിലർ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ച് ആ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ നല്ല നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെ കുട്ടികളെ എടുത്താലും നമുക്ക് അത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഒരേ വീട്ടിലാണ് ഒരേ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ്സ് എന്തെടുത്താലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തെടുത്താലും എന്തെല്ലാം കോമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നേരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടീംസ് ദർ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ദേ ഇത് എല്ലാ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് ഡിസിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് എ ടീച്ചർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ ലേണിംഗ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലേണേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എല്ലാവരും ഒരാളെ പോലെ ഒരാളില്ലെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇഷ്ടങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാൽ മാത്രം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായി മാറുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറിനെ പറ്റി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം എന്താ കേസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടു
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാർട്ടർ ബി ഗുഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ വേരിയേഷൻ ഓർ ഡീവിയേഷൻ എമങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദോസ് ഡിഫറൻസ് വിച്ച് ഇൻ ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രം അനദർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ദ വേരിയേഷൻസ് ഓർ ഡിവിയേഷൻ എമങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ റിഗാർഡ് to a single characteristics or a number of characteristics when we consider a single characteristics or all a single characteristics allengil or number of characteristics moonu naal characteristics nammal consider cheyanengil namukku arey there is some kind of deviations korachu difference okke undu oru individual nu mattoru aale oru oru vyakti mattoru mattoru vyaktiyil ninnu chila vyathasangal okke undu ആ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ അല്ലാതാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാനുണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അതാണ് കാർട്ടർ ബി ഗുഡ്സ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്കിന്നർ പറയുന്നുണ്ട് ടുഡേ വി തിങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി മെഷറബിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ദെൻ വേർഡ്സ് വർ ദൻ മാർഗ്യൂസ് ഡിഫൈൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആസ് വെൻ വി കൺസിഡർ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് നോളജ് ഹാബിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ വേർഡ്സ് വർത്തും മാർഗ്യൂസും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓരോ 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 കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഫിസ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഒരാളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് മറ്റൊരാളുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്താലും എന്ത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് വേർഡ്സ് വർത്തും മർഗ്യൂസും പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നോളജ് ഹാബിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് എഗൈൻ വി ക്യാൻ സേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഇൻട്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകൂ അല്ലേ ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് വെൻ എബിലിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏതൊരു ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻട്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് difference from one ability to another within one's own self ore aalil ore aalil undaguna difference adayidu ipo ennile thanne ability pala ability adayidu sports nod oru paadu thalpiriyam ulla oru aalu
ആവട്ടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു സമയത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ എബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അതർ വൺ ഈസ് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള എബിലിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തോട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള എബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ വിച്ച് ആർ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടിയും മറ്റൊരു ആളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എടുത്താൽ കളർ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും അത് ഏത് സ്ട്രക്ചർ എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ചില ചില ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ കുറേ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്ക് ദെൻ നടക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്കറിയാം വലിയ ഗേൾസൊക്കെ വെച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോളേജ് ലെവലിലൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലേ നടക്കുന്നത് നടക്ക നടത്തത്തിലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പി ിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ചുറ്റുപാടിൻ്റെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ചിലതൊക്കെ ബൈ ബർത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ചിലത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ പോലത്തെ ഇൻ്റ ഒരേ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ല അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ അപ്പം ഐ ക്യു ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലി ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലെ ആളുകളാണ് ഒരേ വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഐ ക്യു ലെവലിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കൂടുതൽ കുട്ടികളും ആവറേജ് കുട്ടികളായിരിക്കും ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് വാസിൽ ആവറേജ് കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ ആവറേജ് കുട്ടികളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ തിങ്കിങ് സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലെല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ഈ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക്
കുറെ പേർ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അവസാനം വരെ രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെയിൽ കൊണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചാലും ഒന്നും അതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് അതിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടർ എബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് റിയാക്റ്റിങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊച്ചു വീണു ഒരു കൊച്ചു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിച്ചെന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് പൊക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കുറേ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്നാ മെഡിക്കൽ കെയർ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു വേറെ കുറേ കുട്ടികൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ ആളുകൾ അതിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഈ മോട്ടോർ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ കുട്ടികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടികളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു ചില കുട്ടികൾ നല്ല പോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം സാധനങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സെയിം രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം സെയിം എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഓണം എക്സാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എക്സാം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് അമ്പത് പേരുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് നൂറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാം ഇടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരത്തേക്കും അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരായിരിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അവർ എഴുത്തിൽ എഴുതി പഠിക്കുന്ന റൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും റീഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും മാത് ലേണിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അന്യ ദ കേസ് ഓഫ് എമോഷണൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ എമോഷണൽ ഡിഫറൻസ് എമോഷണൽ ഡിഫറൻസും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഓരോ ആളുകളിലും പോസിറ്റീവ് എമോഷണൽ എമോഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസും ഉണ്ട് ചില ആളുകളിൽ പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എന്താ ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും അവരെന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില ആളുകളിൽ നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എമോഷനേക്കാളും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഈ എമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമോഷണലി സ്റ്റേബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിളാണ് എമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിളാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിലിമിന് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫിലിമിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് ഫെയിലിയർ ആകുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വഴ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറയാൻ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തില്ല എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറ
ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് ടി വി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കണക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക്സ് വായിക്കുന്നവർ പത്രം വായിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ ആളുകളിലും സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ട് കാണും ചില നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇട ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ സ്പോർട്സിനോടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റുകളും അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്നിക്കിന് പോകുന്നത് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിക്നിക്ക് പോകാനൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ പിക്നിക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയായിട്ട് പിക്നിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ കറിഞ്ഞടക്ക എല്ലാം എല്ലാം വിട്ട് ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോകും പോകാനാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷെ ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചിലരെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കറിഞ്ഞടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമെങ്കിലും ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്ങിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അതേസമയം വേറെ കുറേ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെയാണെങ്കിലും ആളുകളിൽ ഉള്ള താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അവരിൽ അവരിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം കാണാം അവരുടെ ബിലീഫ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ഒപ്പീനിയൻ ഐഡിയാസിലെല്ലാം അവ എല്ലാ ആളുകൾക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പോലും എൻ്റേത് പോലെയാണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടേതായ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ കിട്ടുന്ന വേറെ സ്ഥലമാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറേ ആളുകളെങ്കിലും സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ലൈഫുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ ആളുകളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എവിടെയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ വരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വ
ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റോട് കൂടി ഒരേ കാര്യങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ലേണിങ്ങിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡിഫറ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും പത്ത് ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മോട്ടർ എബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എമോഷണൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഡിഫറൻസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ആൻഡ് ഷാൾ വി സീം ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിക്കുലം മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കൺസിഡറിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രേറ്റ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ പുതിയ കരിക്കുലം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തായിരിക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിക്കുലം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അതും കൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കരിക്കുലർ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ആസ് പെർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ ഓരോരോ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും എബിലിറ്റിയും നീഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ടീച്ചർ ഹൗ ഹാസ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കൺസിഡറിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് നീഡ്സ് അതായത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ മോളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലാണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലായിരിക്കണം ടീച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സം കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഡ്രാമ മ്യൂസിക് ലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി അസൈൻ ടു ചിൽഡ്രൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് ഡ്രാമയോ മ്യൂസിക് ലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ വേരിയസ് മെത്തേഡ് സച്ച് ആസ് പ്ലേയിങ് പ്ലേയിങ് മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ആർ ടു ബി യൂസ് കൺസിഡറിങ് ഓർ ഡിസ്കവറിങ് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ടാസ്ക് ഓർ എ പ്രോബ്ലം കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ കൺസിഡർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ പ്ലേയിങ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മെത്തേഡോ മോഡിസോറി മെത്തേഡോ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിനോട് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയസ് മെത്തേഡ് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ